हेलो गाइस जानू हेयर वन ऑफ योर पी टी ई ट्यूटर दिस टाइम विद रिपीट सेंटेंस अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हो ना तो शायद इसके बाद में आपकी पी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है शायद इससे आसान कुछ हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग पी तो इसमें मैंने किया है रीड लाउट सिंगल लाइन रिपीट सेंटेंस डिस्क्राइब इमेज में लिमिटेड कंटेंट बोला है रिपीट सेंटेंस में लिमिटेड कंटेंट बोला है रिटेल लेक्चर में लिमिटेड कंटेंट बोला है एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में भी सिर्फ आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो अभी एंड तक वीडियो जरूर देखना इसमें आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि सिंगल लाइन तो वर्क कर ही रही है काफ़ी टाइम से एंड मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं सिंगल लाइन्स एंड सिंगल लाइन वर्क कर रही है अगर आप परफेक्ट तरीके से बोलते हैं अच्छे से बोलते हैं बट रिपीट सेंटेंस जो सबको एरर है जो सबकी प्रॉब्लम है एक लाइक जो एग्जाम देके आ भी चुका है जो एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा है जो एकदम फ्रेशर है सबके लिए रिपीट सेंटेंस एक प्रॉब्लम है ही है तो रिपीट सेंटेंस के लिए एक वरदान है वीडियो अगर आप एक एंड तक देख लेते हैं तो तो एंड में अपने इस बारे में चर्चा करेंगे एंड तक जरूर देखना एक एक चीज को मेरी समझने की ट्राई करना चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ देखते हैं कैसा रहता है पहले अपने माइक चेक करना है I'm here now and ready to start learning. 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 Let me print to me interesting and fascinating. Let me have a closer look closely. Let me print to me interesting and fascinating. Let me have a closer look closely. So, so yeah, yeah, yeah. Let's start. Let's test, test, test. So, three more tests to make. Time is not exactly time. Yeah, we have 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Let's start. One more experiment with single line and repeat sentence. We will try to say 60% content or 50% content. We will try to say in a new way and with a new way. देखते हैं कि कुछ चेंजेस सो लेट्स फाइंड क्रेडिट यूनियंस आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर इंपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम जर्मनी इन द अर्ली फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे Credit unions are non-profit organizations that were imported to the United States from Germany in the early. <coughs> Next, करते हैं. There are two main types of market research. Quantitative research involves collecting a lot of information. Quantitative research involves collecting. There are two main types of market research. Quantitative research involves collecting. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Collecting तक पढ़ना चाहिए शायद. There are two main types of market research. Quantitative research involves collecting a lot of information by using techniques. थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पढ़ दिया सत्रह अठारह वर्ष तक. चलिए चलता है कभी कभी हो जाता है मैंने पोज लेना था बट फ्लो फ्लो में कंट्रोल नहीं हुआ दिस कोर्स प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश लीगल सिस्टम अब सिस्टम तो भाई एकदम परफेक्ट है फुल स्टॉप भी आता है एंड यहाँ तक पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा है अगर परफेक्ट पढ़ सकते हैं अपने तो अदरवाइज पूरा भी पढ़ते हैं देन कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे ख्याल से This course provides an introduction to the history and development of the British legal system. अपना मेन वैसे एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊँ रिपीट सेंटेंसेस के लिए ना कि रीड अलाउड्स के लिए सो रिपीट सेंटेंसेस पे अपना फोकस रहेगा कि रिपीट सेंटेंसेस कैसे दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल रिसोर्स रिसोर्स विच रैंक्स बुक्स एंड एकेडमिक पेपर्स ऑन दिस सब्जेक्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द रिलायबिलिटी बट ऑल्सो रिडेबिलिटी इट इज़ लाइकली टू सेव स्टूडेंट्स टाइम एंड एफर्ट्स दैट वुड अदरवाइज है तो फर्स्ट लाइन ही करेंगे एकेडमिक पेपर्स तक दिस इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल रिसोर्स विच रैंक्स बुक्स एंड एकेडमिक पेपर्स ऑन द सब्जेक्ट शायद मैंने थोड़ी सी गलती की हल्का सा फंबल लेट्स सी क्लोजर एक्टिविटीज अलाउ पार्टिसिपेंट टू कंसोलिडेट लर्निंग से गुड बाय टू ग्रुप मैटर्स ग्रुप मेट्स Let's see. 
टू मोर इट लाउट्स टेक अ डीप ब्रीथ जब भी आप रिपेयर करते हैं पागलों की तरह प्रिपेयर भी ना करें क्लोजर एक्टिविटीज अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू कंसोलिडेट लर्निंग से गुड बाय टू ग्रुप मेट्स दस लैंग्वेज एक्विजिशन माइट बी लाइक अदर बायोलॉजिकल फंक्शन द लिंग्विस्टिक क्लम्सीनेस ऑफ टूरिस्ट तो अपने ये माइट बी द प्राइज वी पे फॉर द लिंग्विस्टिक जीनियस इलाज से पढ़ना चाहिए यहाँ तक ही पढ़ेंगे शायद फंक्शन तक टफ है थोड़ा सा थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन वर्ड्स फंक्शन तक द लैंग्वेज एक्विजिशन माइट बी लाइक अदर बायोलॉजिकल फंक्शन तक ही रीड करेंगे दस लैंग्वेज एक्विजिशन माइट बी लाइक अदर बायोलॉजिकल फंक्शन रिपीट सेंटेंसेज जिसके लिए अपना एक्सपेरिमेंट करना है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड टू हेल्पिंग यू रियलाइज यूर गोल्स I look forward to meeting you realizing your goals. Almost 60% I guess. Read the fitness center instructions before attempting to use the equipment. Read the fitness center equipment before attempting. Read the fitness center equipment. The books are filled with drawings of machines he invented when he was a student. The books are filled with drawing machines The books are filled with drawing machines. Financial support can be offered to help pay your fees and other costs. Financial support can be offered pay your fees. It is necessary to solve the equation to determine the unknown variable. It is necessary unknown variables. Kuch starting se kuch end se The book is informative but it could be accused of political bias. The book is informative but could be The book is informative but could be During an official ceremony a memorandum of understanding was signed by the academic dean. During an official ceremony signed by the academic dean Our tutorial will take place on the second floor in room 1. Our tutorial will take place second room. Our tutorial will take place for second room extra phrase. The library offers group study rooms so you can work with other students. So you can work with other students. Last one sentence. Proficiency in a foreign language may be demonstrated by assessment. Proficiency in foreign language may be describe any means. So, आप लोगों ने क्या किया? Repeat sentences में कि मतलब almost sixty percent content बोलने try की कि और sixty percent में भी fixed नहीं कि जहाँ से समझ आए वहाँ से इस बार ये नया करने के जाए और फिर देखते हैं क्या और इसमें ये भी देखेंगे last में मैं आपको बताऊँगा अगर वो वैसा reliable score score मिलता है अपन को तो कितना कम मिलता कितना ज़्यादा मिलता उस according अपने इस पे last में discuss करेंगे but let's see अभी एक बार चलते हैं The image in front of me looks interesting and fascinating. Let me have a closer look by looking closely. I can see average rainfall in inches. I can see New York. I can see dolls. I can see Phoenix. I can see ten, twenty, thirty, forty. I can see red, blue, white, and blue color. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. Fifteen second almost. So image may be come. Bolke dekhenge. फिफ्टीन सेकेंड्स ही डिस्क्राइब इमेज करेंगे हम फिफ्टीन टू सेवनटीन सेकेंड्स हो जाए इनफ है देर इज ए ब्यूटिफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी लेट मी हैव अ क्लोजर लुक बाई लुकिंग क्लोजली आई कैन सी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आई कैन सी एज आई कैन सी टॉट एट होम आई कैन सी यू एस ए आई कैन सी मैक्सिम आई कैन सी मिनिमम आई कैन सी रेड कलर ब्लू कलर व्हाइट कलर एंड ऑरेंज कलर ओवरऑल द इमेज इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी फिफ्टीन सेकेंड्स तक ऑलमोस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवाटेज बैकग्राउंड तो इमेज अपने जो रिपीट सेंटेंस किया है ऑलमोस्ट वो 
ऐसा बोलने भी कितना देता है उन्होंने एक फ्रेज़ भी ऐड नहीं की इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पे ऐड करने पे शायद एक पोज आ जाता था मे बी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने पे सो लेट सी कि क्या रिजल्ट मिलता है उस अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे देर इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी लेट मी हैव अ क्लोजर लुक बाई लुकिंग क्लोजली आई कैन सी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आई कैन सी डिसएडवाटेज आई कैन सी बैकग्राउंड आई कैन सी एंट्रिंग आई कैन सी यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड आई कैन सी मैक्सिमम आई कैन सी मिनिमम आई कैन सी रेड ब्लू वाइट ओवरऑल द इमेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल पूरा पूरा फिफ्टी सेकेंड मैं इमेज और रिटेल एक्चर की वजह से प्रिपेयर नहीं हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ बट रिटेल एक्चर में कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहिए आई डोंट नो बट स्टिल कुछ भी बोल देंगे द इमेज इन फ्रंट ऑफ मी लुक्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग लेट मी हैव अ क्लोजर लुक बाई लुकिंग क्लोजली आई कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग आई कैन सी पी एस एन आई कैन सी टेस्ट आई कैन सी फ्रॉग आई कैन सी रेड कलर आई कैन सी लाइफ साइकिल आई कैन सी ब्लू कलर आई कैन सी वाइट कलर ओवरऑल द इमेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी कुछ भी आए आपके दिमाग में आपने बोलना मैंने पियर्सन वगैरह द फर्स्ट रिजल्ट्स ऑन द वेल्स लैंग्वेज वर रिपोर्टेड इन मार्च 2003 द सेंसस फाउंड दैट देयर वर 576000 वेल्स स्पीकर्स एज 3 एंड ओवर और 21% ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स अ 2% इंक्रीज सिंस 1991 The proportion of people in Wales aged 3 and over who can speak, read and write Welsh increased from 13.6% to 16.3% over the period 1991 to 2001. A further 138,000 or 5% of the population said they understood Welsh but did not speak it. In addition, 84,000 gave a combination of positive responses that was imprecise. making it difficult to work out whether they could understand speak read or write welsh the growth in the number of welsh speakers has occurred largely in the south and east of the country actually mera pen <laughs> chalna band ho gaya and maine shayad kuch note nahi kiya hai but pata nahi kya bola jayega kyunki mera pen band ho gaya kuch bhi bol dunga ab to Welsh language was the main topic of the lecture. The speaker told about Welsh language. The speaker told about states and languages. The speaker told about language barriers. The speaker told about understand but not speak. The speaker told about south and east. The speaker told about thousands of people. The speaker told about worked out the language. Overall the lecture was very informative and interesting for me. तो मैंने ये बहुत कम बोला क्योंकि मेरा पेन अभी भी नहीं वर्क कर रहा है. The most visible manifestation of this wealth <coughs> was a series of grand projects that were begun by Napoleon III mainly in Paris <coughs> soon after he came to power in the 1850s he said i want to be a second augustus making reference to the emperor augustus's claim that he'd found rome a city of brick and left it one of marble in the case of napoleon iii he found paris in 1851 a city of cobblestones and twisting medieval streets and he left it one of asphalt and macadam because what he began doing was bulldozing old paris the ancient medieval part of paris and replacing it with wide new boulevards um, 85 miles of them uh, that he lit with some 20000 gas lamps which he took out all the old 18th century oil lamps replaced them with gas which gave a much cleaner brighter regular light um, also 50000 trees were planted alongside them many of them the chestnut trees that we now think of as synonymous with paris um and he drained the street the streets with 200 miles of sewers these new famous parisian sewers beneath the streets thereby making the city a much more well, safer pleasant place to wander to stroll to people watch to have um coffee or absinthe in the cafes अब ये मैंने थोड़ा सा नोट किया मेरा पेन थोड़ा चला है इसमें पेन थोड़ा नहीं काफ़ी चल गया मैंने नोट कर लिया कंटेंट देन लेट्स सी फर्स्ट वाला खराब करने के बाद नेपोलियन सिटीज वाज़ द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर द स्पीकर टोल्ड अबाउट नेपोलियन थर्ड अगस्तस क्लेम द स्पीकर टोल्ड अबाउट रोमन द स्पीकर टोल्ड अबाउट सिटीज द स्पीकर टोल्ड अबाउट पेरिस एंड ट्विस्टिंग लैंग्वेजेस द स्पीकर टोल्ड अबाउट ट्विस्टिंग रोड एंड स्ट्रीट्स द स्पीकर टोल्ड अबाउट एंशियन मेडिवल हिस्ट्री द स्पीकर टोल्ड अबाउट एटी फाइव माइल्स द स्पीकर टोल्ड अबाउट ऑयल लैम्प द स्पीकर टोल्ड अब ब्राइट लाइट ओवरऑल द लेक्चर वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी अब आंशो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते इसमें मैं सिर्फ I don't know. 
सिर्फ आई डोंट नो बोलूंगा नंबर कटने चाहिए जो भी इसके कंटेंट के जाते हैं लेट्स सी फिर भी व्हाट डू यू यूज टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ व्हेन यू अराइव इन अ फॉरेन कंट्री आई डोंट नो व्हाट डू यू प्रेस व्हेन यू अराइव एट समवनस फ्रंट डोर अ बेल एक आंसर मैंने सही दिया व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल टाइटल फॉर द कंपोजर ऑफ अ नोवेल I don't know. The terms circumference, diameter and radius refer most commonly to which geometric shape? I don't know. I don't know ke number dikhte. What do you call a person who trains a team of athletes? I don't know. What is the term for an extended speech by one person in a play? I don't know. चलिए अब ये हो गया अपना टेस्ट I don't know से खत्म and let's see results skip करते हैं सारा पार्ट and क्या आता है I guess the the most interesting thing that I can bring to the table here today uh, is the fact सो लेट्स सी अभी अपनों ने टेस्ट कंप्लीट किया है जस्ट नाउ है ना पंद्रह मिनट हुए हैं तो जैसे रिजल्ट आता है बीस से पच्चीस मिनट जब भी आता है फिर अपने मिलते हैं स्कोर्स आर रेडी चेक करते हैं कितना स्कोर मिला है फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं दस मार्च को हमने दिया था और ये टेस्ट का स्कोर हमें मिला ओवरऑल फोर्टी सिर्फ स्पीकिंग से मिला हमें ओवरऑल फोर्टी एंड स्पीकिंग में मिला हमें सेवेंटी फाइव ऑलमोस्ट साढ़े सात बैंड एंड बेस्ट पार्ट इसका ये है कि लिस्निंग में हमें 42 मिला है ओनली फॉर ओनली रिपीट सेंटेंस और रीट लेक्चर की आप वैल्यू देख सकते हो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे मेरे रॉन्ग है उसके मेरे ख्याल से दो तीन नंबर और जाते बट द बेस्ट पार्ट इज 42 टू लिस्निंग में ये मैं देखना चाहता था कि एक लिमिटेड अमाउंट भी हम बोलते हैं ना कंटेंट का बट उसके अकॉर्डिंग हमें कितना स्कोर मिलता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से सो so, बहुत अच्छा स्कोर है आई गेस सो लेट सी अब अपने स्कोर तो देख लिया आपने और अपने को मिला ओवरऑल 40 स्कोर ओवरऑल 40 जिसमें अपनों ने राइटिंग रीडिंग एंड लिसनिंग नहीं की है ठीक है और स्पीकिंग सिर्फ की है और स्पीकिंग में अपने को स्कोर मिला है 75 फाइव और स्पीकिंग में जो 15 नंबर कटे हैं 90 क्यों नहीं आए 15 नंबर कटने की वजह एक ये भी हो सकती है कि हमने रीड लॉड में शायद कोई मिस्टेक की हुई हो वर्ड ऊपर ऊपर से बोल दिया हो शायद मे बी ये भी हो सकता है क्योंकि राइट रीडिंग में हमें एक नंबर का कट मिला है क्योंकि शायद मेरी एक जगह पर फोल्ट था कहीं पर प्रोनाउंसिएशन का एंड सेकेंड ये हो सकता है कि रिपीट सेंटेंस में मैंने कंटेंट लिमिटेड बोला उसकी मेरे को वैल्यू 100 परसेंट मिली कहाँ पर लिसनिंग में रिपीट सेंटेंस में लिमिटेड कंटेंट बोला है ना कि मतलब छः से आठ वर्ड की वैल्यू रखी अब उन छः से आठ वर्ड की वैल्यू से मेरे को 100 परसेंट वैल्यू मिल गई लिसनिंग में कंटेंट मेरे को हंड्रेड मिल गया कंटेंट हंड्रेड अगर आप पूरा भी बोलते हैं ना तब भी पूरा देखो दस के दस सेंटेंस बोलना हर किसी के लिए डिफिकल्ट है कोई भी नहीं बोल सकता अब ये एक ट्रिक है सॉफ्टवेयर को हैक है कि मतलब कि अपने इतना कंटेंट भी बोलते ना सॉफ्टवेयर पूरे 100 परसेंट के नंबर दे देता है तो अगर ये आप ट्राई करोगे ना तो फॉर श्योर आपको स्कोर मिलेगा एंड सेकंड इसमें क्या है कि मैं स्टक नहीं हो रहा हूँ मैं फ्लूएंट बहुत ज्यादा हूँ ठीक है तो ये आपको रखना पड़ेगा साथ में अब मे भी पंद्रह नंबर करने की वजह ये हो सकती है कि मैंने कंटेंट लिमिटेड कर दिया बट शायद उसको फ्लुएंसी और चाहिए थी उसने मेरी फ्लुएंसी सिक्स सेवन वर्ड्स में कैरी नहीं की उसको फ्लुएंसी चाहिए थी आठ नौ दस वर्ड की अब उसने पहले आपने मेरी प्रीवियस अगर वीडियोज देखी है तो आप देखोगे कि 
फ्रीवेंसी हमें बहुत ज़्यादा मिलती थी स्पीकिंग स्कोर हमारा बूस्ट रहता था काफ़ी हद तक है ना तो अब स्पीकिंग में सेवेंटी फाइव रहा है पंद्रह तो वो साढ़े सात बैंड अच्छे होते हैं बट स्टिल अगर नाइन्टी की बात करें हम तो तो हो सकता है कि मैंने वो इट इज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगाया उसके साथ में तो मे बी उसके कारण से मेरे को फ्लुएंसी फ्लुएंसी का स्कोर लैक किया एंड सेकेंड ये भी हो सकता है कि अगर हम सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दें और आई डोंट इट इज़ इम्पोर्टेंट ना बोलें और सिर्फ हम इसी पे ध्यान दें कि लिसनिंग के कंटेंट पे कि लिसनिंग में कंटेंट पूरा चाहिए अब हमें कि हम मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में कम कंटेंट बोला है तो उसमें मेरे को लिसनिंग में कंटेंट इतना नहीं मिला अगर मैं 100 परसेंट भी बोलूँ ना तो देखो लिसनिंग में स्कोर कितना जाता है रिपीट सेंटेंस का ऑलमोस्ट थर्टी टू थर्टी मार्क्स ठीक है हमें मिले फोर्टी मार्क्स रिपीट और रिटेल लेक्चर से और हालांकि मेरा रिटेल लेक्चर भी इतना अच्छा नहीं गया आपने पहला रिटेल लेक्चर सुना होगा बहुत खराब था कंटेंट भी नहीं था फिर भी हमें पूरे हंड्रेड वैल्यू मिली है इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर इतना कंटेंट बोलते हैं बट वो बहुत अच्छे से बोला हुआ है बहुत क्लियरिटी से बोला हुआ है फंबल नहीं हुए तो आपको कंटेंट पूरा 100 परसेंट मिलेगा ये भी हो सकता है कि आप इट इज़ इंपॉर्टेंट लगा के और भी स्पीकिंग में बूस्ट कर लें बट अगर इट इज़ इंपॉर्टेंट नहीं भी लगाओगे या एक्स्ट्रा कोई वर्ड या एक्स्ट्रा कोई लाइन नहीं भी एड करोगे सिर्फ कंटेंट भी बोलोगे तब भी बोलता है यहाँ तक तो हो गया कि दूर का मतलब कि अच्छा दिख रहा है कि चलो हाँ पॉजिटिव वाइब्स आ गए हैं कि हाँ ईजी है ईजी है पीटी ईजी है एक्चुअल में पीटी ईजी है बट अब सेकेंड एक डाउट ये है कि इतना भी अगर आपको करना है ना कि मतलब कि छः वर्ड भी अगर आपको बोलने हैं तो आपको एक टाइम पे सुनना तो पड़ेगा ही इजी जरूर हो गया सब कुछ काम अब बहुत आसान हो गया ट्रिक तो अपन को मिल गई है हैक तो कर लिया हमने सॉफ्टवेयर को बट अब इसके बाद भी हमें क्या चाहिए कि इतना भी सुनने के लिए हमें इतना तो समझ आना पड़ेगा ना छः वर्ड भी अगर हमें बोलने हैं तो हर कोई छः वर्ड थोड़ा ना बोल पाएगा छः वर्ड भी बोलने के लिए हमें पूरा अंडरस्टैंड करना जरूरी है अगर हमें पूरा अंडरस्टैंड होगा तभी हम रिपीट कर पाएंगे एज इट इज अदरवाइज नहीं तो इन छह वर्ड के लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा वो लाइन्स है ना कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और अगर कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा हर एक संकट का हल होगा हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा तो ये संकट है आपका इसका हल तो हमें मिल गया बट इस हल को पूरा करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा कि मतलब छह वर्ड बोलने के लिए एक्यूरेसी लानी पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियो ने आपने मेरी वीडियो को वापस देखोगे ब्रीफली सुनोगे तो मेरा एस ई एस ई डी इज एम आर वोज वर्क हर वर्ड समझ आ रहा है ऐसा आपका भी समझ आ रहा है ये मत देखो कि रिपीट सेंटेंस आपने या स्पीकिंग का स्कोर आपकी साइट में क्या स्कोर आ रहा है तो हम दे दें उस बेस पे नहीं साइट्स को मत देखो खुद सुनो अपनी ऑडियो की हाँ ऑडियो को सुनने पर हाँ मेरे वर्ड इतने समझ आ रहे हैं मेरा एस ई डी वर्ड भी साउंड कर रहा है जो वर्ड उसने बोला एग्जैक्ट मैं वो वर्ड बोल पा रहा हूँ पाँच छः वर्ड तभी एग्जाम फिल करने का सोचना अदरवाइज साइट्स का स्कोर देख के एग्जाम देखना मत करना ठीक है तो यहाँ तक के लिए इनफ है अब सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जिसमें मैं अपनी सारी अपडेट्स देता हूं एंड बताता हूं कि हाँ कब मैं क्या चीज़ अपलोड करने वाला हूं मेरे रिजल्ट्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं सारे एक एक रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो एंड सेकेंड हाउ माई ऑनलाइन क्लासेज वर्क कि मैं ऑनलाइन क्लासेज कैसे चलाता हूँ ऑनलाइन क्लासेज मेरी इस तरीके से रहती है कि मैं लेक्चर स्टडी नहीं करवाता हूँ कि आया और लेक्चर देके चला गया नहीं लेक्चर स्टडी नहीं करवाता हूँ कि मैं लाइक स्क्रीन शेयर करता हूँ जूम ऐप पे क्लास होती है लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ स्टूडेंट रखता हूँ ताकि मैं सबसे रिडल आउट सुन सकूँ स्पीकिंग वाले दिन रिपीट सुन सुनता हूँ डिस्क्राइब में सुनता हूँ लाइक फोर फाइव रिडल आउट सबसे सुना जाता हूँ सुन के सबको रिस्पॉन्स करता हूँ कि किसको कैसे बोलना है किसका क्या वे रहना चाहिए किस किस मॉड्यूल में कितनी प्रैक्टिस करनी है कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और ये क्लासेज डेली बेसिस पर रहती हैं तो टेस्ट वगैरह भी लेता हूँ तो ये मेरा ऑनलाइन का सिस्टम है तो बाकी बातें जब आप ज्वाइन करोगे तो आप खुद ब खुद सीख ही जाओगे क्योंकि मैं आपके पैसों की वैल्यू देना चाहता हूँ हक देना चाहता हूँ कि आपके पैसों का हक कैसे दिया जाए तो फालतू पैसे नहीं लेना चाहता तो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना आगे नए नए एक्सपेरिमेंट्स बहुत आने वाले हैं थैंक यू वेरी मच